plus. Anak basket ini karena sesuai dengan judulnya juga anak basket, jadi berhubungan dengan olahraga basket gitu. Tapi juga ada diselingi dengan beberapa aktivitas lain gitu. Jadi kayak ada um, drama drama remaja, terus juga ada persaingan. Intinya kayak drama remaja banget sih ini film. Di anak basket ini aku berperan sebagai Marco. Jadi Marco itu adalah bisa dibilang itu adalah mantannya Tiara. Mantannya Tiara yang dia itu tinggalnya di Jerman. Nah, pada saat Tiara pernah sekolah tuh di Jerman ya kan. Jadi kayak dia kenal dengan Marco, sosok Marco dan mereka kayak punya hubungan di sana di Jerman itu. Nah, mungkin setelah hubungannya kandas si Tiaranya itu langsung balik ke Indo. Nah, si Marco ini mungkin dia nggak ini, nggak apa namanya kayak dia pengen balikan lagi sama si Tiara ini kayak gitu. Jadi kayak ada konfliknya juga lah di okay. basket ini. Mendalami karakter um, jujur aku emang nggak nggak apa ya sifatnya tuh nggak kayak Marco sebenarnya. Cuman cara aku tuh mendalami karakter itu aku ngeliat ada sosok teman aku yang emang karakternya tuh mirip banget sama Marco. Jadi aku kayak nanya-nanya dia, gimana sih cara dia tuh kayak uh, berkarakter gitu kan. Jadi ya udah belajar dari sana sih. Momen berkesan ya. ya momen apa? berkesan, semua momen berkesan sih. Soalnya emang kita tuh kayak di sini tuh bukan kayak kerja, tapi kayak udah heaven gitu loh. Seru banget soalnya kan. Semua pemain tuh kayak kompak, terus juga uh, seru. Diajak ngobrol juga seru, jadi kayak have fun lah, bukan kayak kerja jatuhnya. Semua berkesan pokoknya. Adegan yang paling sulit itu nanti, tapi ini spoiler gak sih kasih tahu <laughs> Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Jadi ntar banyak ada adegan kayak berantem gitu. Jadi pokoknya ada banyak adegan fighting dan pokoknya seru banget. Jadi jangan lupa nonton. Oh ya, awal banget itu aku main di sinetron uh, anak sekolahan. Itu pada tahun 2017. Aku bermain sama Feral, sama Rizky Nazar dan Natasha Yolona. Nah, itu first time banget aku main sinetron. Setelah itu, aku sinetron kedua aku main di sinetron perempuan pilihan di MNC. Sinetron kedua dan yang baru yang ini, anak basket. Ya. Yeah. Paling jahil. Jadi gini ya guys, jadi tuh aku itu sama Andres itu udah bermain di anak sekolahan. Jadi kita udah kenal tuh udah lama kenalnya, dari 2017 udah kenal gitu kan. Dan kebetulan banget kita ketemu lagi di project yang sama, judulnya tuh anak, anak basket kan. Jadi kayak emang udah kenal dia, dan dia tuh emang sedikit agak usil gitu guys, jadi ya gitu sih. Tapi orangnya asik sih, asik orangnya. Uh, lokasinya itu kalau nggak salah di lokasi pertama itu di dekat Senen, cuma aku lupa ya tempatnya pokoknya dekat Senen, terus di Oso Oso Sport Center di Bekasi dan yang ketiga ini di ini di Trisakti uh, Bekasi ya Trisakti Bekasi gitu. Menariknya itu ya soalnya tuh uh, menariknya itu adalah kayak aku tuh berperan sebagai karakter yang belum pernah aku lakuin di di sinetron ataupun di film yang lain gitu. Jadi kayak ini first time aku kayak jadi Ibaratnya kayak antagonis gitu ya, soalnya kan Marco ini kayak jadi antagonis gitu di film ini dan itu jadi hal yang baru juga buat aku untuk mengeksplor gitu sih. Jadi kayak ya kayak gitu sih, seru sih. Uh, Oke, okay. syutingnya itu kita mulai dari tanggal 31 sampai tanggal 5, jadi 6 hari syutingnya. Dan syuting di masa pandemi itu ya pastinya penuh tantangan jadi kayak kita misalnya kalau lagi ngumpul-ngumpul kita nggak terlalu ngumpul-ngumpul saya kayak terlalu apa kita menjaga social distancing juga terus kita tetap harus memakai masker menjaga protokol juga jadi kayak nggak 
seperti biasanya. Kalau biasa kita sebelum pandemi kan kita bisa kayak ngumpul-ngumpul ngobrol bareng. Jadi kayak duduk kayak duduk dekat-dekatan kayak masalah ya enggak sih? Tapi kayak semenjak adanya pandemi kita jadi harus menjaga satu sama lain, menjaga jarak gitu. Jadi kayak pasti ada perbedaannya sih. Uh, hobi aku tuh aku suka berenang. Terus basket suka juga. Futsal gitu. Oh, selain olahraga aku suka aku suka ini juga nih. Aku suka um, nge-DJ. Oh, Tahu enggak? Okay. Okay. Ya, aku pernah main DJ juga gitu. Uh, untuk lima tahun ke depan pastinya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sekarang. Terus bisa setidaknya kayak mulai mencapai impian-impian yang belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya. Dan bisa membahagiakan dan e, menyenangkan orang terdekat, terutama orang tua sih. Kayak gitu. Ketakutan terbesar itu adalah... E, mengecewakan orang-orang yang aku sayang sih. <laughs>